Oke, okay, jumpa lagi Sobat Nilampedia pada video kali ini. Uh, masih lanjutan video sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara menguji kemurnian minyak nilam. Nah, pada uh, pengujian kali ini, uh, khusus kita uh, menguji dengan menggunakan freezer, kita akan tahu juga apakah uh, uh, minyak nilam ini akan terdeteksi kemurniannya dengan menggunakan kulkas atau tidak. Untuk mengetahuinya, kita akan uh, bertanya kepada Bapak Hedar untuk menjelaskan kepada kita tentang uji freezer ini atau uji uji beku menggunakan kulkas. Ini untuk uji freezer ini bagaimana, Pak? Uh, jadi, kita siapkan minyak nilam yang murni, iya. kemudian minyak nilam yang campur dengan minyak plastik, iya. kemudian minyak nilam campur dengan minyak nabati. Iya. Jadi dari masing-masing minyak ini kita masukkan ke dalam wadah. Iya. Bisa gelas kecil atau e, terserah yang penting ada wadah bisa menampung minyak nilam itu. Oh sendiri. jadi bisa pakai gelas biasa pak ya? Iya bisa pakai gelas biasa yang kecil. Iya. Dari e, sampel ini kita masukkan ke dalam e, gelas iya. dan dimasukkan ke dalam e, freezer. Ya. Kita, untuk pengujian pertama kita tunggu selama 30 menit. Sekitar 30 menit hmm. kita tunggu untuk pertama. Kira -kira apa perubahan dari minyak nilam hmm. itu sendiri? Jika sekiranya ada perubahan biasanya yang terjadi bagaimana pak? E, akan menimbulkan endapan juga. Oh ada endapan juga. Ya, seperti pada video sebelumnya yaitu uji kelarutan di situ ada timbul endapan. Hmm. Pada saat kita uji freezer juga, di situ ada endapan juga nanti kelihatan. Kalau minyak nila murni tidak akan mengendap? Tidak akan mengendap. Jadi Dia tetap akan, akan tetap, cair, iya, uh, walaupun tetap istilah, bersih. Tetap bersih. Iya, nggak ada endapan yang ditinggalkan. Tidak ada sama sekali. Oh, seperti itu ya. Oke, okay, Sobat Nilampedia, sampelnya sudah disiapkan. Kita akan masukkan ke freezernya dan kita tunggu beberapa menit kemudian. Iya, oke. Okay, uh, kita lanjut lagi. Di sini ada kulkas yang tersedia. Intinya kulkasnya ada freezernya. Oh iya. Karena ini sampel akan dimasukkan ke dalam freezer. Jadi kita masukkan dalam freezer ini ya. Oke, bisa saya tutup. Oke. Oke, okay, Sobat Nilampedia, uh, saat ini kita sudah uh, melihat uh, hasil daripada minyak nilam uh, yang sudah dimasukkan ke dalam freezer. Bapak Hedar akan menjelaskan kepada kita perbedaan dari ketiga uh, sampel yang sudah dimasukkan ke dalam freezer tersebut. Silakan Pak. Ya, uh, seperti yang kita lihat, bagaimana perbedaan dari ketiga sampel ini. Tadi kita masukkan di freezer 30 menit e, sebelum ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, yang pertama, sampel A. Sampel A ini adalah sampel yang betul-betul bersih, yang murni, nggak ada kontaminasi apapun. Dari Bisa kita lihat, e, tidak ada perbedaan warna ataupun endapan. Semuanya bersih. Kemudian sampel yang kedua, Sampel B, sampel B ini tadi adalah minyak nilam yang kontaminasi dengan DIP atau minyak plastik. E, seperti yang kita lihat, tidak ada perubahan juga. Hasilnya sama, artinya e, bersih. Jadi, e, kita bisa ketahui dari tes freezer ini untuk mengetahui adanya kandungan minyak plastik dalam minyak nilam dengan tes freezer itu tidak bisa. Karena kita nggak kita tidak bisa tidak ada perubahan tidak ada perubahan dari hasil setelah di freezer seperti itu. Kemudian sampel yang ketiga sampel yang ketiga ini adalah minyak nilam kita campur dengan minyak nabati atau minyak goreng. Ya dari kita dari tampilannya sendiri kita sudah bisa tahu bahwa oh minyak ini ada masalah atau ada campuran. Kita bisa lihat endapan yang ada yang di bagian bawah itu itu membeku. E, di kita semua bisa tes di di rumah masing-masing bahwa apabila minyak goreng atau minyak nabati dimasukkan ke dalam freezer dia pasti membeku. Apabila minyak nilam kita campur dengan minyak nabati atau minyak goreng dan kita tes freezer pasti akan membeku seperti ini dan akan ada endapan seperti ini. Jadi, uh, tes freezer 
itu untuk mengetahui adanya minyak nabati atau minyak goreng ke, di dalam minyak nilam itu Dapat kita lakukan, ya? bisa lakukan nah, seperti itu oke okay. oke okay, sobat nilampedia Uh, kita sudah dengar penjelasannya sebagai kesimpulan bahwa untuk uh, pengujian kemurnian minyak nilam uh, dengan menggunakan freezer atau kulkas itu dapat kita ketahui apakah ada kontaminasi minyak nabati atau minyak sayur atau minyak goreng itu dapat terdeteksi karena adanya perubahan e, warna dan endapan sedangkan untuk kontaminasi plastik itu tidak dapat e, terdeteksi oke okay? Demikianlah proses pengujian kemurnian minyak nilam dengan menggunakan freezer atau kulkas. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dilakukan oleh petani untuk mengetahui kemurnian minyak nilam itu sendiri. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya.